Hello viewers, in this tutorial we will learn HSC English transformation of Kumilabu 2016. Okay, let's start. We are very much proud of our freedom fighters. Amra Amadir freedom fighter Diniya Onik Gorbito. They fought for the country with a patriotic zeal. Tara Deshizuna Zuddu Kuresilo, Deshpenme Udbudhoe. Etike compound Kortehobe. আর কম্পাউন্ড করতে গেলে আমরা তার আগে দেখে নেই যে সেন্টেন্সটি কিভাবে আছে দে ফট ফর দা কান্ট্রি এটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অর্থাৎ আইসি আর উইথ এ প্যাট্রিয়টিক জেল এটি হলো একটি ফ্রেজ আমাদের কম্পাউন্ড করতে গেলে একটি আইসি লাগবে এবং একটি সিসি লাগবে অর্থাৎ আইসি হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর সিসি হলো কোঅর্ডিনেট ক্লোজ আর একটা কথা মনে রাখতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় আগে কি তাদের প্যাট্রিয়টিক জিল ছিল না আগে তারা যুদ্ধ করেছিল প্যাট্রিয়টিক জিল থাকার ঘটনাটি আগে তাহলে এই ক্লোজটিকে আইসি বানাতে হবে আর এখানে যে আছে দে ফট ফর দা কান্ট্রি এটাকে সিসি বানাতে হবে তাহলেই সেটা হয়ে যাবে দে হ্যাড আ প্যাট্রিয়টিক জিল এন্ড দে ফট ফর দা কান্ট্রি আমরা প্রত্যেকটি মিলে নেই দে হ্যাড আ প্যাট্রিয়টিক জিল এন্ড দে ফট ফর দা কান্ট্রি এখানে দে উজ্জ্বল রয়েছে আপনারা ইচ্ছে করলে দিতেও পারেন তাহলে দে হ্যাড এ প্যাট্রিয়টিক জিল এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজটি বানালাম হচ্ছে এই ফ্রেজ থেকে এবং এটাকে আগে ব্যবহার করলাম কারণ এই ঘটনাটি আগে এই দে ফট ফর দা কান্ট্রি এটার আগে এন্ড যুক্ত করাতে সেটা হয়ে গেছে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ অর্থাৎ সিসি তাহলে আগে আইসি এবং পরে সিসি এটি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল আমরা তাই দেখলাম যে আইসি এবং সিসি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যায় নাম্বার বি দে আর দ্য মোস্ট কারেজ আর সন্স অফ আওয়ার নেশন তারা হচ্ছে আমাদের জাতির সবচেয়ে সাহসী সন্তান এটিকে পজিটিভ করতে হবে এটা সাধারণ সুপোলিটিভ আছে আর সাধারণ সুপোলিটিভগুলোকে পজিটিভ করতে গেলে আমরা জানি নো আদার দিয়ে পজিটিভ করা যায় তাহলে আমাদের উত্তরটি হবে এরকম নো আদার সান্স অফ আওয়ার নেশন আর এস কারজাস এস দে আর আমরা উত্তরটি মিলে নেই নো আদার সান্স অফ আওয়ার নেশন আর এস কারজাস এস দে আর এখানে আরটা উজ্জ্বল রয়েছে ব্র্যাকেটে দেওয়া যায় আবার আরেক ভাবে উত্তরটা বলা যায় নো আদার সান অফ আওয়ার নেশন ইজ এস কারেজাস এস দে আর এখানে নো আদার সান অর্থাৎ সান সিঙ্গুলার ব্যবহার করলে এখানে ভার্ভ কিন্তু সিঙ্গুলার হয়ে যাবে আমরা প্লুরাল ব্যবহার করেছি সান্স এই যে আমাদের ভার্ভ প্লুরাল আর হয়ে গেছে আমরা পরেরটিতে চলে যাই এভরিবডি অ্যাডমায়ার্স অ্যান্ড রেসপেক্ট দেম গ্রেটলি এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে প্যাসিভ করতে হবে আমরা জানি অ্যাক্টিভ প্যাসিভের ক্ষেত্রে যে তিনটি জিনিস পরিবর্তন হয় তা হলো সাবজেক্ট ভার্ভ এবং অবজেক্ট এখানে এভরিবডি সাবজেক্ট অ্যাডমায়ার্স অ্যান্ড রেসপেক্টস হচ্ছে ভার্ভ দুটি ভার্ভ আছে এখানে ডেম হচ্ছে অবজেক্ট আর গ্রেটলি হচ্ছে অ্যাড ভার্ভ এই অ্যাড ভার্ভ সেন্টেন্সের শুরুতে মাঝে শেষে অনেক জায়গাতেই ব্যবহার করা যায় তাহলে আমরা উত্তরটি বলে ফেলবো এইভাবে প্যাসিভ যে দে থেকে আমরা দে বানাবো তাহলে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড গ্রেটলি বাই এভরিবডি অথবা গ্রেটলিকে আগেও ব্যবহার করা যায় আমরা দুটি মিলে নেই দে আর গ্রেটলি অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রেসপেক্টেড বাই এভরিবডি অর্থাৎ এই গ্রেটলি এখানে দেওয়া যায় ইচ্ছে করলে পরেও দেওয়া যায় নাম্বার ডি নোবডি ডিনাইস দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড কেউই তাদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা অস্বীকার করে না এটা আছে অ্যাসারেটিভ এটাকে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে আর আমরা জানি ইন্ট্রোগেটিভ এর ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পূর্বে অক্সিলির ভার ব্যবহার করতে হয় কিন্তু এখানে তো কোনো অক্সিলির ভার্ভ নেই যখন কোনো অক্সিলির ভার্ভ থাকবে না তখন ডু ডাস বা ডিড ব্যবহার করতে হয় এবং মূল ভার্ভের বেস ফর্ম বসাতে হয় এখানে ডিনাইস হলো মেইন ভার্ভ নবরি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়াতে মেইন ভার্ভের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয়েছে ডিনাই থেকে ডিনাইস হয়েছে সুতরাং যেহেতু এখানে এস বাই এস যুক্ত করা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডিড না এনে ডাস ব্যবহার করব আর এটা অ্যাফারমেটিভ করতে হবে অবশ্যই কারণ সেন্টেন্সটি নেগেটিভে আছে তাহলে আমরা করব এভাবে ডাস এনিবডি ডিনাই দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড এভাবে হতে পারে উত্তরটা আমরা মিলিয়ে নেই ডাস এনিবডি ডিনাই দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড হ্যাঁ উত্তরটি যথার্থ হয়েছে আবার আমরা জানি নোবডি এভরিবডি ইত্যাদি যদি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটাকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় কিন্তু হু হোয়াট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু এবং বস্তুর ক্ষেত্রে হোয়াট ব্যবহার করে ইন্টারোগেটিভ করা যায় এখানে যেহেতু নোবডি ব্যক্তি সেই জন্য আমরা হু ব্যবহার করতে পারি তাহলে এইভাবে লিখতে পারি হু ডিনাইস দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড এটাও রাইট আবার হু ডিনাই দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড এভাবে লেখা যায় এখানে হু যখন 
সিঙ্গুলার কে তখন ডিনাইস হবে আর হু বলতে যখন আমরা প্লুরাল হিসেবে ব্যবহার করব অর্থাৎ কারা তখন কিন্তু ডিনাই অর্থাৎ প্লুরাল ভার ডিনাই ব্যবহার করতে হবে দুটি রাইট অর্থাৎ হু ডিনাইস হু ডিনাই দুটি রাইট হবে আমরা পরেরটিতে চলে যাই দে উইল নেভার বি ফরগট এন বাই দেয়ার কান্ট্রিম্যান টু দ্য এন্ড তাদেরকে তাদের দেশবাসী কখনো শেষ পর্যন্ত ভুলবে না এটিকে অ্যাফারমেটিভ করতে হবে এটা নেগেটিভ আছে আমরা জানি অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ বা নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি জিনিসের পরিবর্তন করতে হয় এর কম বা বেশি নয় এখানে দে উইল এগুলোর কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বা বিপরীত ফর্ম লেখা সম্ভব নয় তাহলে আমরা নেভারকে পরিবর্তন করতে পারি নেভারের বিপরীত হচ্ছে অলওয়েজ আর ফরগটনের বিপরীত হচ্ছে রিমেম্বার থেকে রিমেম্বার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে সেটা হয়ে যাবে নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমরা লিখবো অ্যাফারমেটিভ হবে এরকম দে উইল অলওয়েজ বি রিমেম্বার্ড বাই দেয়ার কান্ট্রিম্যান টু দ্য এন্ড আমরা উত্তরটি মিলে দেখি দে উইল অলওয়েজ বি রিমেম্বার্ড বাই দেয়ার কান্ট্রিম্যান টু দ্য এন্ড বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নগুলো পেতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর উপর নজর রাখুন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে